ለናስደን እንደምላችሁአለት ከበራጁ ተመልካቾቻችን የሰዓት ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ተክስቲያለሙ በእድሚያም ዋናው ነውቹን በአትግራይ ክልል በዝናብ በእጥራት ምክንያት ተከስቶ የነበረው የድርቃ አደጋ ስጋት የቀነሰ መምጣቱ አርሶ አደሮች ተናገሩ የገረብባ የነጹ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ መጀመሩ እንዳስደሰታቸው አነጋገርናቸው የማለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ በቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን አደጋ ህይወታቸው ለአጡ ሰዎች ቤት ሰዎች ከቦይንግ ኩባንያ ለያንዳንዱ ዋጭ 144500 ዶላር ሊከፈላቸው እንደሆነ ተገለጸ አብራችሁን ቆይ በትግራይ ክልል በዝናብ ጥረት ምክንያት ተከስቶ የነበረው የድርቅ አደጋ ስጋት የቀነሰ መምጣቱ አርሶ አደሮች ተናገሩ የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ በበኩሉ የድርቅ አደጋን በዘላቂነት መከላከል የሚቻለው በማያቋርጥ የተፈጠሩ ሀብት ልማት ስራ መሆኑን አስተዋቀዋል አስተያታቸው ለዚህ ያሰጡ አርሶ አደሮች እንዳሉት በክልሉ ተከስቶ የነበረው የዝናብ ጥረት ለመከላከል የተከናወነው እርጥበት የማቆየት ስራ ይቅርታ የማቆየት ስራ ወጥየት በማስገኘቱ ባሁን ወቅት የተፈጠረባቸው ስጋት ቀንሷል በትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የተፋሰስ ልማት ዳይሬክተር አቶ ታደሰ ገብረስላሴ በበኩላቸው በክልሉ ምስራቃዊ ደቡብ ምስራቅና ደቡባዊ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ 18 ወረዳዎች 249 የገጠር ቀበሌዎች በአየር መዛባት ምክንያት ለድርቅ አደጋ ይጋለጣሉ የሚል ስጋት ነበር ሁሉ ማርሶ አደርና አንድ አንድ ባለሀብቶች በርከንና በውሃ ማቆያ ማቆሪያ ጉድጓዶቹ ቁፋሮ ስራዎች ላይ እንዲሰማሩ በመደረጉ የተገኘው የዝናብ ውሃ ለአዝርዕት ልማት በአግባቡ ማውለት ያችሏል ብለዋል አርሶ አደሮች ምርጥዛርና ገባ ተጠቅመው ቶሎ የሚደርሱ ሳብሎችን እንዲያለሙ በመደረጉ ባሁን ወቅት ስጥራ በመቶ ያክልሉ አርሶ አደሮች ከድርቅ አደጋ ስጋት ለማዳን መቻሉን ማመልክተዋል ያክልሉ አርሶ አደሮች አካባቢያቸውን መልሰው በማልማት ለድርቅ አደጋ መከሰት ምክንያት የሆነ ያለውን የአየር መዛባት አስቀድመው እንዲከላ ከሉም አሳስበዋል ሲል እዚያ ዘግቧል የገረብግባ የንጹ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ መጀመሩ እንዳስደሰታቸው ያነጋገርናቸው የማለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ነዋሪዎቹ ግንባታው ለማጠናቀቅ የሚያስፈልገው ድጋፍ ሁሉ እንደሚያደርጉ መገልጸዋል የሙሉ ብርሃን ግዳይ ዘገባ ማሾን ጉስት አቀርባለች በንጹህ የመጠጥ ውሃ ጥረት ከመቸገሩ የሀገራችን ከተሞች መቀለ ከተማ አንዷ ነች ላለፉት በርካታ አመታት የከተማው ነዋሪዎች የውሃ አቅርቦት ችግር እንዲፈታላቸው ሲጠይቁ ኖሯል በተለይም ገረብ ግባ የተባለውን በከተማው አቅራቢያ የሚገኝ ወንዝ ተገድቦ ለመጠጥ ውሃ አቅርቦት ይውላል ተብሎ ከተወቀበት ጊዜ ጀምሮ ከተማው ነዋሪዎች የፕሮጀክቱ መጀመር በጉጉት ሲጠብቁ ቆይቷል እነሆ ግዜው ደርሶ ከቻይና መንግስት በተገኘው የረጅም ጊዜ ብድርና የክልሉ መንግስት በመደበው በጀት ግንባታው በይፋ ተጀምሯል ገብግባ የንጹህ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ መጀመሩ እንዳስደሰታቸውና በከተማው ያለው የንጹህ የመጠጥ ውሃ ችግር ይፈታል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ያነጋገርናቸው የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ገለም አንድ ከተማ ተብሎ የውሃ ችግር በጣም በስፋት ስላለ ለአንድ ሳምንት ለሶስት ሳምንት ለአንድ ወር ሙሉ ውሃ የማይገኝበት አካባቢ ስላለ ይህ ፕሮጀክት ይፋ መሆኑ በዛሬ አይለት ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ ክርቤትም ቀርቦ ነበር ምክርቤት ቀርቦ እኔ የፌደራል ምክርቤት ማቆው የሁሉም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄር ሰዎች ወኪል የሆነ ምክርቤት ነው ማቆው ግን ኢሰብአዊ ስራ ለማንም ሰው ለማንም ሰው የፈለገው የጦር ምርኮኛም ቢሆን ወሃይ አይከለከልም ወሃይ ከለከልም ጦር አንተ ጥይት ይዘ እየተታኮስክ ጠላት ከጠላት ወረዳ መጥቶ የተመታ ሰው ይሁን የተማረከ ሰው ወሃ ሰጠንካልከ ወሃይ ሰጣል ለትግራይ حزب ግን ለኢትዮጵያ حزب የታገለ ከያንድ አንዱ ቤት አምስት ስድስት ወጣት ግብር የከፈለ حزب ወሃ እንዳያገኝ ብለው እንደኔ አንድ እናት እጃቸው አውጥቶ በመቃወማቸው በጣም ነው ያዘንኩት ይሄውን ሁሉ ችግር አልፎ ለዚህ እልባ ደርሰን 
ከሁለሳም በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ውሃ የማናገኝ ነበር ንህዝቦች አሁን ኩር ምክትል አስተዳዳሪያችን ዶክተር ደብረጽየን እንደነገሩን ይውላይና ውጣ ውረድ ችግሮችን አልፈን ለዚህ ቀን መدرسችን እንደ ትግራይ እናቶች በጣም ደስ ይለኛል ደስታይን ወሰን የለው በጣም ነው የተደሰትኩት ይሄን ነገር አልቆና ተጠናቆ ለህዝቡ ደርሶ እንዲያይ በጣም ነው በጉጉት ነው የሚጠብቀው ያለው ስለዚህ የነበረው ሽግር ያን ይhall ምን ይhall ሽግር እንደነበረ እዚ የነበረ ከነዋሪ በላይ የሚያውቀው ነገር የለም ጽዋ ለብዙ ነገር ለልማቱ ለከባቢው አስፈላጊ ስለሆነ በጣም የህዝቡን ችግር ይቀርባል ብዬ አምናለሁ አስተያሰጮቹ ለዚህ ፕሮጀክት መሰራት አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትን በማመስገን ከህዝቡ የሚጠበቀው ሁሉ ለማድረግ መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል እንኳን ለልማት ለመስዋዕትም ዝግጅት የሆነ ህዝብ ነው ያለንና በጣም ተዘጋጅተናል በአስፈላጊው ነገር ሙሉ ያው ጉልበታችን ይሁን ገንዘባችን እንሰጣለን እዚ ቅዱስ አላማ እንዲፈጸም ላይና ታች ያሉት አመራሮችና እግዚአብሔር ያደላቸው ቅንና የሚያስቡ ሰዎች ለትግራይ ህዝብ ያደረጉትን አስተዋጽኦ በትግራይ እናቶች ስም ሆኘ በትግራይ ህዝብ ሆኘ ላመሰግናቸው ወጣለሁ መሆን ያለበት ነገር እንዲሰራ እኔም በበኩሌ በአቅሚያ ያህል ለዚህ ፕሮጀክት ለመስራት ለመደገፍ ዝግጅ ነኝ ግንባታው በ9 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎ የሚገነባ ሲሆን በ36 ወራት ተጠናቀው አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ይተበቃል በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተባባሰ የመጣውን የሰላም ጦት ኢኮኖሚውን ደጎዳው ተገለጸ በሀገሪቱ ካለው ያልተረጋጋ ሁኔታ አንጻር ከዘላቂ ሰላም በላይ ሳሳቢ ጉንዳይ እንደሌለም ተገልጿል ክብርት ያለ ተጨማሪ ያለት በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣው የሰላም ጦት በሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ እድገቶች ላይ ጫና ያሳደረ ይገኛል በተለይም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለ በመምጣቱ ዜጎች በዋጋ ንረሳቢያ በርካታ ችግሮችን በመጋፈጥ ላይ መሆኑን ህብረተሰቡ በመረየት እየገለጸ ይገኛል ይህንን ችግር ለመቅረፍ ዘላቂ ሰላምን ፍለጋ በኢትዮጵያ በሚል መሪ ሐሳብ የመፍትሄ መድረክ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ነው በመድረኩ ለውጥ መጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ያለው በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ዙሪያ ተናታዊ ጽሁፍ ያቀረበ ሲሆን የሀገሪቱ የሰላም ጦት ኢኮኖሚውን እንደወዳው ተገልጿል ባለቡት 15 አመታት የነበረው ኢኮኖሚ ድገት ሳምዌር ኢኒኳሊቲና ፖቨርቲን አድሬስ ነው አርጎ ነበር ናው አይ ካን አሽር ዩ ዲስፕሌስመንቱ ቫዮለንሱ የሚፈጠረው ዲሳሬ ምን ይዞ እንደሚመጣ መገመት ያቸግራል አንድ ኢትዮጵያ ዊል ቢ አንፕሪዳክተብል ያረብ ስፕሪንግ የምንለው የሚባለው የፖለቲካል ኢቨንት ስትመለከቱ በቀረብ ጊዜ በሱዳን የሆነው ስትመለከቱ የዋጋ ዓለም አረጋጋት ሰላምን በማሳጣት ረገድ ያለውን ሮል ማየት ይቻላል ከዳቦ ዋጋ ጭማሪ ጋር ነው ያሁላ ቀውስ የተከሰተው የጆ ፓርቲ ይሐደግ የመፍትሄ አካል መሆን እንደማይችልና የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ድገት በፖለቲካ የታፈነ እንደነበር በመድረኩ ተሳታፊዎች ዘንድ እንደ ጥያቄ ቀርቧል ሰላም በጸሎት ብቻ አይመጣ በሚኞት አይመጣም በምልጃ አይመጣም በልመና አይመጣም ሰላም የሚመጣው በስራ ነው ለሰላም የሚከፈል ዋጋ አለ ለሰላም ዋጋ ለመከፈል ያድግ ደግሞ ከዚህ ወረገት ዝግጁ አይደለም ፖሊሲዎቹን እየቀየረ አይደለም ለምሳሌ አሁን ትግራይ ክልል ውስጥ ብናይ ህዋሃት ሲሙን እንኳን ለመቀየር ፈቃደኛ አይደለም ሌላው ይቀርና በኢትዮጵያ የነበረው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ፖለቲካሊ ስቴቢሊቲ ማለት ፓወር ፖለቲክ ፓወር ፖለቲክስ የምንለው አፍ ነው ስለያዘው ካልሆነ በስተቀር የነበረው ለማት ሄልዚ የሆነ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ነበር ብለን እንችላለን ወይ የሚያስችል ግራውን ነበር ወይ ጥያቄ ቀረበላቸው የጥናታዊ ጽሁፎች አቅራቢዎቹ በበኩላቸው ባለፉት 27 አመታት ውስጥ በኢትዮጵያ የተመዘገበውን እድገት ለመመስከር የኢሃዴግ ደጋፊ መሆን የማይያስፈልገው ጻሃያ ሞቆ ሐቅ መሆኑን አስገንዘበዋል 27 አመት የተሰሩ ሁሉም ሰው ሊዳስ ወይ የሚችላቸው በርካታ ስራዎች አሉ ለዚህ ጥሩ ተቃዋሚ ወይም ጥሩ ኢሃዴግ ደጋፊ መሆን ያስፈልግም ዘአር ሜር ፋክት ናቸው እነሱ ሊደት ላይ ግን ችግር ነበር አዎ የመልካም አስተዳደር ችግር ነበር የፈታዊነት ችግር ነበር የኮራፕሽን ችግር ነበር ይሄንን ሚፈታ ይሄንን ያመነ አካል ነበር አሁን ነበረ እሱ ላይ ነው ሪስቶር እናርገው ያልኩት እናንተ ተቋማዊዎቹ ሆነ ሩሊንግ ፓርቲ ፖለቲካል ሴትልመንታችሁን እስከምትቀርፉ የሚጠብቅ ኢኮኖሚ እንደሌለን ግን ወቁት 
That's the point. Like us us እንድም እንዲበላ የሚፈልግ ማህበረሰብ ነው ያለ መበላት አለበት ይሄ ሀገር ገና ከሰብሲስታንት ያልወጣል አንድ ሲዝን ችግር ካጋጠመው ሾኩ ሲሪየስ ነው እና እናንተ በተራዘመ ሁኔታ ቁጭ ብላችሁ የመርጫ ህግ ላይ ምናምን ምናምን ተዋያታችሁ ሴትልመን ተስክታመጡ እኛ እንድንበላ እንፈልጋለን እንደግለሰብ ሶ እሱን ወይ የሴትልመንቱ አካል እንድታረጉት ይጣበቃል ማለት እናንተ በመትጨቃጨቁበት ሰዓት ዋታባው ዘ ኢኮኖሚ ያላችሁ እንድታወሩ መድረኩ ለሁለት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የሚመክር ይሆናል ተብሎም ይጣበቃል በቀድሞ የኢፌዲ ጠቅላይ ተማጆርሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንና በሌሎች የህزب ልጆች የተፈጸሙ አሰቃቂ የግድያ ወንጀሎች ተዛርተው ለህزب ፋን ሊደረጉ ተጠየቀ የዜጎች ድንነትና ሰላም የማረጋገጥ ኃላፊነት የተጣለበት የመንግስት አቅም መዳ ከመን ተከትሎ የሀገሪቱ የሉና ጉዳይ የሚፈታተን ደረጃ ላይ መድረሱን የኢሃዲክ ስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አባላቶ ጌታቸው ረዳ አገልጸዋል ቶል ደብርሃን ሰለሙን ተጨማሪያለሁ የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳና የዓፋር ክልል የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዑመር ኮቲና የቀድሞ ጠቅላይ ኢታማጆርሹም ጀነራል ሰዓረ መኮነንና ሜጀር ጀነራል ገዘይ አበራ እንዲሁም ያማራ ክልል አመራሮች እንዲገደሉ ያደረጉት አካላት የመርመራ ሂደቱ የት ደረጃ ላይ እንዳለ ለማወቅ ያልተቻለበት ሁኔታ መኖሩን ተናግረዋል መንግስት አሁን የግለሰቦች መገደል አጣርቶ ወንጀለኞችን ለፈርድ ማቅረብ አለበት ባሁን ሰዓት ያገሪቱን ጸጥታ የማስተበቅ የመጨረሻው ኃላፊነት የነበረ ጀግና ከነጓደኞቹ በሌላ መድረክም ክልል ያስተዳድሮ የነበሩ ሰዎች በግፍ ተገድለው የመርመራ ውጤቱ ለጊዜ ሊወስድ ይችላል ግን የመርመራ ሂደቱ ምን እንደሚመስል እንኳን ለመግለጽ ፈቃደኛ ያልሆነ መንግስት ነው አሁን ያለው ስለዚህ ሰዎች ወደ ጥርጣሬ ባይመሩ የሚፈረድባቸው አይመስለኛም አሁንም መንግስት መጀመር አቃል በገባ መሰረት ገዳዮች ማን ናቸው ምክንያታቸው ስም እንድነው የሚለው ፋይል መዘጋት መቻል አለበት አሁን ምን ላልን ወደፊት ምን ላልን ሳዓረን ይገደለ ሳዓረን መሳል ጓዶችን ያጠቃ በሌሎችም ክልሎች ላይ ተመሳሳይ ህግ ወጥር ምጀውሰው ሰዎች ቦታ ማግኘት የለባቸው በተለይ ህዝብ የሚያረካ በህግ የሚያስጠይቅ ህጋዊ በሆነ መንገድ ነገሮችን የሚጠይ የሚጠይቅ መንግስታዊ ስርዓት መዘርጋት አለበት እነዚህ ወንጀለኞች ያቀናባብሩ ይሁን የፈጸሙ ተነጥሎ ከህزب መጥቀ ያለበት እና በምንም አይነት ምህረት የማይገባቸው ናቸው የዜጎች ደህንነትና ሰላም የማስጠበቅ ሁኔታ ለአደጋ መጋለጡን የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳና ኮሚሽነር ዑመር ኮቲና የመንግስት አቅም መዳ ኮሙን ተከትሎ የሀገሪቱ የህልውና ጉዳይ የሚፈታተን ደረጃ ላይ መደረሱን ገልጸዋል በይፋ አሁን እኔ በመሰበሰበበት መድረክ ላይ ክላይመንስትሩም በግልጽ ያማኑት በዚህ ደረጃ የተራው ዜጋ ደህንነት ብቻ ሳይሆን የመሪዎች ደህንነትም ጭምር ሙሉ በሙሉ አደጋ ላይ ወድቀበት የዘተም አቅርም ቢሆን የዜጎች እንደነነት የማስተበቅ አቅሙ አደጋ ላይ ወደቀበት አሁን ብሎ ብሎ የጸጥታውን ጸጥታው የማስተበቅ ኃላፊነት የነበራቸው ሰዎችም ጭምር በጠራራ ጸሃይ የነፍስ ግድያ ግዳይ የሚሆንበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የዜጎች እንደነነት የማስተበቅ አቅማችን እየተመናመነ ይሄንን ለማሻሻል ምደረግ ብዙ ግባም ይባል ጥረት ያላየን መሆኑ ነው እሱ ነው የሚያሳዝነው እንጂ የሚመለከተው የመንግስት አካል የጀነራሎቹ ግድያ ዘንብሎ የሚታልፍ ጉዳይ አለመሆኑን የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳና ኮሚሽነር ዑመር ኮቲና ግዳዮቹ በአፋጣኝ ለህዝቡ ይፋ በማድረግ ፍርድ ሊሰጣቸው እንደሚገባም ተናግረዋል እንደተራ ያንባጎሩ ያንባጎሩ ግድያ ተደርጎ ታሪክ ያነሳዋል ታሪክ ይመልሳዋል ተብሎ የሚተዋደልም ፍርአት የማፍረስ በግለሰቦች በኩል አድርጎ ፍርአት የማፍረስ አገር የማፍረስ አጀንዳ ነው ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም ግን ማን አረጋው ለምን አረጉት ለምን ስስካሁን የተጀመረ ሂደት ካለ እኔ እርግጠኛ አይደለም ለምን حزب እንዲያውቀው አይደረግም ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው ሶ ሐላፊነት የሚሰማው መንግስት እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ለህزبው ማይወላ ደምላሽ መስጠት ነው የሚኖርበት ይሄ ጥያቃችን ነው የትግራይ حزب ጥያቃ ብቻ አይደለም የሁአት ጥያቃ ብቻ አይደለም የሁሉም حزب ጥያቃ ነው መሆኑም ያለበት ስለዚህ እኛ እነዚህን ስናጣ ብዙ ነገር ነው ያጣነው እኛ ብቻ አይደለም እንደ አጉሩም ብዙ ነገር የታጠበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄንን የሚያስተምር የህግ ጥያቄነት ምን አለበት 
በኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከ270 ላይ ግጭቶች መከስታቸው ተገለጸ። በሀገሪቱ የደቡብ ምዕራብ ክፍል በወለጋ በምዕራብ ጎጅና በጋምቤላ አካባቢዎች ክረምቱ በግጭትና ለመረጋጋት ማሳለፋቸው ተከትሎ የሰባዊ ተቋማት የሰባዊ ድጋፍ ማከናውን ተስኗቸው እንደከረሙ የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ ድጋፍ ማስተባበር ያስታውቃል። በመላ ሀገሪቱ በሁለት ወራት ውስጥ 276 ግጭቶች የተመዘገቡ ሲሆን በምዕራብ ወለጋ በአንድ ሳምንት ብቻ አራት ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውንና ገዳዮች ጨማለ መያዛቸው ታውቋል የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ከትላንትና በስቲያ ይፋ ባደረገው ወቅታዊ ሪፖርቱ በሰኔና ሐምለው ወር ብቻ 197 ያክል ግጭቶች በመከላካያ ሰራዊትና ማንነታቸው በውል ባልታወቁ ታጣቂ ቡድኖች መካከል መከስታቸውን ተቆሟል በአካባቢው የከተፈጠሩ 197 የግጭት ከስተቶች 110 ያክሉ በደቡብ ምዕራብ ኦሮሚያ በወለጋና ምዕራብ ጎጂ ሲሆኑ ቃሪዎቹ በጋምቤላ አካባቢ መከስታቸው ተቋሟስታውቋል በሰኔ ወር በወለጋ የተፈጠሩ ገጅቶች ከፍተኛ ጉዳት ማدرسቻቸውንና ያካቢው ማህበረሰብ ህይወት መረበሻቸውን የገለጸው ሪፖርቱ ጥቂቶቹም ለሰላማዊ ዜጎች መገደል ምክንያት ነበሩ ብሏል ምን ያክል ሰዎች እንደተገደሉ ግን ሪፖርቱ ያለው ነገር የለም በሐምሌ ወር ደሞ ገጭቱ በስፋት ወደ ደቡብ ኦሮሚያ በተለይም ከሶማሌ ክልል ጋር አዋሳይን በሆኑ አካቢዎችና በጋምቤላ ማየሉን የጠቆመው ሪፖርቱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥም 36 ገጭቶች መከሰታቸውን አመልክቶ ከነዚ መካከለ 19 ያክሉ በጋምቤላ መከስታቸውን አትቷል በአጠቃላይ በመላ ኢትዮጵያ በክረምት ወራት ከሰኔ እስከ ሐምሌ ድረስ 276 ግጭቶች መፈጠራቸውን ያስገነዘበው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ከነዚ መካከለም በአማራ ክልል ባለስልጣናትና በጀነራሎቹ ላይ የተፈጸመው ግድያ ከሲዳማ የክልልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ግጭቶች በዋናነት ተጠቅሷል በሀገሪቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲ የገበላይነት ባለመከበሩ በርካታ ችግሮች እንደታዩ በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱት ፎካካሪ ፓርቲዎች ከድምጾያነ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናገሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ በያካቢ የሚታዩት የሕገ መንግስት ጥሰቶች ምክንያት ህዝቦች ለበርካታ ችግሮች መዳርጋቸውን ማንስተዋል ክብር ንግስት የኃይሉ ተጨማሪ አለ ኢትዮጵያ እየተመረጨበት የሚገኘው ህገ መንግስት የብዙ ዓለም ሀገራት ልምድ መሰረት አድርጎ የተዘጋጀና ሀገሪቷ ለአስመዘገበቸው ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገት ትልቅ ሚና የተጫወተ እንደሆነ የዘርፉ ምሁራን ይስማሙበታል ህጎቹ እኔ አይቻቻሉ ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ ወደላዩ ባህላዊ ህጎች አሉ ከዛ ተወጣጡ ናቸው ከፈረንሳይ ከእንግሊዝ ከጃፓን ከሌሎችም ወራዊ አገሮች የተቀነጫጨው አሉ። ሆኖም አሁን ላይ በሕገ መንግስቱ ሶስት አይነት ሐሳቦች ከተለያዩ ኃይሎች እንደሚሰነዘሩ የዩናይትድ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ኢዩኤል ያነሳሉ። አንደኛ ሕገ መንግስቱ ይጥፋ አይኑር ይቀደደ የሚሉ ናቸው። ሁለተኛ ሕገ መንግስቱ ይሻሻል የሚል ናቸው። ሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ህገ መንግስቱ ባለበት ሲቀመጥ የሚል ነው አሁን እየተነሳሉ ጥያቄዎች ህገ መንግስቱ በሀገሪቷ ትልቅ ለውጥ እንዲመዘገብ የሚረዱ እጅግ ጠቃሚ አንቀጾች በያካትትም ያተገባበር ችግር አሁን ላይ ጎልቶ እየታየ ስለመሆኑ በደቡብ ክልል የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ይገልጻሉ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህግ የበላይነት ባለመከበሩ በርካታ ችግሮች እንደታዩ ይገልጻሉ ክልሎች በመልኩ እንደሚተጋደሩ ፌደራልና ክልል ያለው ሊንኬጅ ምን እንደነበር የሚያሳዩ ነገሮች ተቀምጠው ባሉበት ክልልና ፌደራል ያሉ ሊንኬጅ ሳይሆን ፌደራል ላይ ያለው ስልጣን አካል ወር ክልል ላይ ያለው ስልጣን አካል ብቻ የህزب እንደምት የማይሰመውበት ህزب ላይ ያለው ኢንተርቬንሽን ያለው ግንኙነት ወደ ላይ ወደታችም ያለው ግንኙነት ህገ መንግስታዊ ባልሆነ መልክ ሲፈጣጣም የነበረው ነገር ያው የህግ ብራነት አለመከበሩ ማሳያዎች ናቸው አካባቢያችን ላይ የፌደራል መንግስት አልቃገብነቶች አሉ ወላይታ حزب ባውን ሳት በኮማንድ ፖስት ሰር ነው ያለው ኮማንድ ፖስቱን በህዝ ተወካሽ ምክር ቤት ባልተወሰነ ኮማንድ ፖስት ሰር ነው ያለው ውስጥ ያሉ ታንቀሶቹ 106 ታንቀሶች አሉ ውብ ይሆኑ አሉ ብዙቹ ማሻሻል ካሰረገ በጣም ጥቂት ነው የሚያስፈልገ ግን ተግባራዊ አይደለም በያካቢው የሚታዩት የሕገ መንግስት ጥሰቶች ህዝቦች በርካታ ችግሮች እንዲጋፈጡ ምክንያት ሆኗል ባይናቸው ይወክለኛ ላይ ያለው አካል አመለ ታባታ ጊዜ ምርጫው መን ቀደም ጾም መንፈቅ ይችላል ይላል ያነ መሰለ የመረጠው አካል ለኔ አልሰራሃለኝም የተሰሩት ነገሮች ግድፈት ፈጽመሃል የሚወክለን ነገር አጠፍታሃል ማንነት ላይ ጫና ፈጥራል አጠፍታሃል ብለው 
ሪፒቲሽን አይመለከተም ያን ተውክልና ለኛ አልቆም ከምብሎ ሲል የተቀመጠው ህገ መንግስታዊ አንቀጽ እንግዲያ አንቀጽ 12 ነው ሳንቀጽ ሁለት ለቁጭ ያለች አረፍተ ነገር አለች ያ ሁሉ ይያየ ይሄ ደግሞ ሆነ ደሄደን ይሄ ደግሞ ማለት ምን ነው እኛ ጋርለው ቶታል አግርተም ይገዛው ይሄ ደግሞ ሰቀጥል ብራንቹ ደሄደን ይሄን ሁሉ ግፍ የሚፈጥመበት ኢንተርናሽናል መንገድ ሆኖ ማንም ማለፍም የሚችልበት ግዛ ቦታ ላይ አምቡላንስ ማለፍ አይችልም መዳኒት ማለፍ አይችልም ምግብ ማለፍ ማማይችልበት ላይ ይያየ ነው እንዴት የግጥሳት የለም እንላል አለ የግጥሳት ወአገሬን ወይም ክልልን የሚመራ ኮማንድ ፖስት ከመወጭ የሚቀላው ስልጣን መልቀቅ ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ ተስማምተው ያጸደቁት ህገ መንግስቱ መከበርና በተቀመጡት ድንጋጌዎች መመራት አሁን እየታዩላል ችግሮች መፍትሄ ነው በማለት ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ይስማማሉ በቦይንግ 737 ማክስ የታውሮፕላን አደጋ ህይወታቸው ላጡ ሰዎች ቤት ሰዎች ከቦይንግ ኩባንያ ለያንዳንዱ ማጭ 144500 ዶላር ሊከፈላቸው እንደሆነ ተገለጸ በኢንዶኔዢያው ላይን ኤርና በኢትዮጵያ የየር መንገድ አውሮፕላኖች ላይ በደረሰው አደጋ ለሞቱት 346 ሰዎች ከቦይንግ የገንዘብ ድጋፍ ፈንድ ወጪ ተደርጎ በአደጋው ሰለባሉን ቤት ሰዎች እንዲከፈል 50 ሚሊዮን ዶላር መመደቡን ተገልጿል በሐምሌ ወር ቦይንግ ፍ ያደረገው ቀሪ የ100 ሚሊዮን ዶላር አርጋንዛብ ደሞ ለትምርትና ለልማት ፕሮግራሞች እንደሚውል ተገልጿል ኩባንያው ባውጣ መግለጫ ላይ የቦይንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዴኒስ ሙሉንበርግ የገንዘብ ካሳ መክፈል መጀመሩ በቦይንግ 737 ማክስ የታደጋዎች ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቤት ሰዎች ለመርዳት ኩባንያው ለሚያደርገው ጥረት ጠቃሚ ርምጃ ነው ሲሉ ተቀሰዋል አደጋው ከደረሰባቸው አውሮፕላኖች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ 737 ማክስ የታውሮፕላኖች በሙሉ ከባለፈው አመት መጋቢት ወር ጀምሮ በመርማሪዎች አውሮፕላኖቹ ደንነት አስተማማኝነት ስኪራጋ ከተدرس ከበረራ ውጭ እንዲሆን ተደርጓልን ብለዋል ቦይንግ ሃምሌ ወር ላይ ባደጋው ለሞቱ ሰዎች ቤት ሰዎች የገንዘብ ካሳ ለመክፈል እንዳሰበ ባሳወቀበት ጊዜ ያንዳንድ ቤት ሰዎች ተጠበቆች ከቦይንግ የቀረበው ገንዘብ በቂ እንዳል ሆነ በመጥቀስ ውድቅ ማድረጋቸውን ቢቢሲ አስተዋሷል ለቀኑ 7 ሰዓት ያዝናቸው ዝናውቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ስለተታተራችሁና መሰግናለን ዌልካም ካንድ